Hello， 大家好，我是小刘。今天我们聊一聊去迪士尼要租车吗？那我先说一下我的结论吧。如果百分之九十的时间在主题公园里玩的话，没多大必要租车。那如果除了去各大主题公园，还有两天以上的时间出去逛逛，到远一些的地方吃吃喝喝的话，租车就比较方便，也比较有必要。那原因有两个，第一个是费用方面。租车本身是不贵的，但是有的酒店收停车费，一天三十到五十美金；迪士尼乐园内也有停车费，一天二十五到五十美金。订酒店的时候，如果距离主题乐园不远，十五分钟的车程，打车费也就二十五美金左右，往返是五十美金，比停车费还少。那何必租车呢？我总结了一下，迪士尼园区内的停车费呢，分成三种。第一个呢是 preferred parking， 也就是说它在离园区入口比较近的一块地方划了一个区域，这个区域是专门用来给 preferred parking 的人使用的。那它的费用是小车和摩托车四十五到五十美金每天。还有一种呢叫 standard parking， 普通停车，那小车或者摩托车呢是二十五每天。大的车呢停车费是三十每天。那我觉得不需要租车的第二个原因是时间方面，其实停车和取车的时间是不少的。迪士尼乐园内的停车场特别大，打车的时候呢会停在指定的离路口比较近的地方。可是如果您开车去的话，去晚了您就要考虑是停在离园区内比较近的 preferred parking 好一些，还是省去不必要的费用，把车停在离路口很远、取车也得走很久的地方，当是一种锻炼了。打车也是有缺点的，如果很多人都在园区关门的时间打车，那可能碰到打不着车的情况。比如说，等二十到三十分钟才可以坐上车。还有一个就是打车软件会涨价很多。我的手机有 Uber 和 Lyft 两个软件，有一天晚上九点半左右，二十美金单程的车费 ，Uber 涨到了七十美金。那 Lyft 只收二十五美金左右，但是 Lyft 呢，就等了大概二十分钟才到。多一个打车软件对比一下，关键的时候也是非常有必要的。大家都租车吗？可以评论这个视频讨论一下。我是小刘，坐标纽约，爱分享，爱生活。如果有什么想要知道的海外生活信息，不要忘了在评论区留言。我们下次聊。